Bueno, 9 de la mañana con 22 minutos. Yo recién decía que en un país como el nuestro, donde la política se dirime en un programa de humor, eh, es muy difícil que las cosas se solucionen. Es decir, ahora está la pelea para ver quién aparece más en el programa de Tinelli, que es un programa de humor. Los políticos quieren aparecer allí. Y la verdad que da pena que las cosas del país, las cosas serias, los candidatos que tienen que trasladarnos propuestas, lo hagan a partir de un programa de humor, de un programa cómico, y se sumen como cómicos y no como políticos, como dirigentes, como representantes del de poder que les otorga la gente. Y me alegra sobremanera que la Presidenta de la Nación no se haya aprendido a esta historia. Como que, si lo hicieron otros presidentes. Como si lo hicieron otros presidentes. Me alegra sobremanera que le ponga un manto de seriedad a una investidura, a la investidura que ostenta, que es la de presidenta de, de la nación. Y esto no le quita humor. Esto porque por ahí escucharon, no, porque qué mala onda. Qué... No, no, le da seriedad que es distinto. Es como que pasar por el programa claro, de Tinelli es hacerte el piol, el langa, entonces queda bien y qué? se ve que piensan que sumarán votos con eso. Pero si uno hace una encuesta y pregunta qué opinión tiene de algunos de los que han pasado por Tinelli ahora, ¿qué te parece que está representando allí? La mayoría les va a decir, me parece que es un pelotudo bárbaro. Sí. Con perdón de la palabra, algunos de los que están apareciendo allí. Y bueno, eh, por ejemplo... Eh, Hablando de... Sí, me parece... Me parece que debiéramos como ciudadanos reencauzar un poquito estas cosas y decirle a nuestros dirigentes que si quieren obtener el voto, lo van a obtener o debieran obtenerlo por este, propuestas, por cosas un poquito más serias, que sumándose a un varieté. Esto no le suma ni a la política ni a los candidatos. Yo sé que sirve para que la gente los conozca, está muy bien, bárbaro, fantástico pero de ahí a convertirse ya en el elenco estable de un programa de humor, es una cosa, me parece, delicada y que habla bastante mal de la política argentina, es decir, la empobrece a la política argentina. Celebro, por lo menos hasta, creo que anoche, anoche. tampoco. No, 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 no la tiene la, la presidenta. Celebro. La llamó todas las noches. Sí, celebro, pero Hoy realmente... La va, la va a volver a llamar, dijo. Bueno, y ojalá que no lo atienda, porque me parece que no, no, no es un lugar para que esté ahí, ¿para qué? Para que te chichoneen, para que te carguen, para que le tiren chicanas, para que la, 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 la hagan hablar con una vedet, para Además, no. ¿cómo se lo tomaría un intendente, un gobernador, que a lo mejor no está en la misma línea de la presidenta y que le cuesta mucho ponerse en contacto eh, mano a mano, digo, cara a cara con la presidenta, que sí lo atienda Marcelo Tinelli en un programa de humor y que no atienda a lo mejor a otro sí, seguramente, gobernador, sería seguramente. cortés. A mí me parece saludable que el, la presidenta de la Nación no entre en este juego. Y me parece infantil, mediocre, carente de vuelo, carente de contenido, pobrísimo y lastimoso que se esté dirimiendo la política argentina, los candidateables o los candidatos, los posibles candidatos para las próximas elecciones se estén dirimiendo en un programa de humor. En mi opinión, y seguramente puede estar equivocado, pero bueno, me da esa sensación. El tema de Isaurralde, ¿no? estuvo debatiendo ahí si iba con Massa o si iba con Scioli. Bueno, me parece que. Porque una la cosa... vez que habló con Scioli por teléfono, Scioli lo invitó, digamos, lo chicaneó uh -huh. para que lo acompañara y Massa también, porque los dos salieron al aire por teléfono, sí. tanto Massa no como Scioli. No, no, Además no, no de eso, sé. la cuestión política sí, en el programa de Marcelo sí, sí. tiene un espacio que es el bailando de los políticos, en el que nosotros tenemos un representante cordobés que lo, lo imita de la Sota, que es Mario de Valle. O sea, hay un espacio para tomarlo con humor, pero, pero del lado de los imitadores. Claro, hecho no por, del lado hecho del por artistas. De todas maneras, si Tinelli, digo yo, quiere utilizar esa, esa gran audiencia, el programa más visto de la Argentina, para hacer mm. política, hace un living y discutir, charlar con claro, los políticos. Una entrevista. Y sí, seguramente dirá, no, no me va a dar buen rating, y bueno, ingeniatela para que te dé buen rating. Que yo, a mí la nata claro. no me gusta. No me gusta la nata, porque es un, per, un periodista militante. Pero se las ingenió para tener rating haciendo política. Bueno, ingeniatela, Tinelli. Hace alguna otra cosita para que la gente sí. te vea y poder hacer política seriamente. De todas formas, Tinelli hace su negocio. ¿no? 
Pero Tinelli, obviamente que el único que hace negocio es Tinelli. Porque Tinelli sigue con el show. Pero por supuesto. Él hace un programa de show y los políticos en vez de prestarse seriamente se prestan al show. Sí, por supuesto. Bueno, pero, pero, eso, pero, pero si, que quiere, negocio, si quieren ¿no? hacer el bailando por un sueño que se dediquen a la farándula los políticos. Si quieren hacer política que, que se, se dediquen a otra cosa. Claro, dedican, para claro. ahí viviste seguramente, la, eh, bueno, ustedes se han amargado, qué sé yo, bueno, que no. los políticos también se ríen. Sí, bárbaro. Que tienen que tener humor, tienen que tener humor. Fantástico. Pero la política argentina no se tiene que dirimir ahí tan livianamente en un programa de humor. La política argentina se tiene que debatir en foros apropiados donde participemos todos y donde las propuestas sean el eje central. Después si queremos tener un recreo para divertirnos, bueno, fantástico. De todas maneras ahí están los imitadores que claro. recrean y que le encuentran el cómic a cada uno de los integrantes. Pero que vayan los propios candidatos a hacer allí... Este, el show de humor, me parece, que habla también del estado de la política argentina. Pero además para, eh, la, la, para los cuestionarios o las cuestiones que se prestan los candidatos. Sí, sí, sí. Porque Cualquier cosa. Porque en Saurralde hablan de cuántas veces por día o por semana tiene sexo con Jessica Sirio. Digo, a eso va el candidato a exponer ah. eh, una cuestión que no sé si es verdadera o mentirosa, privadas. pero de su vida privada, íntima, que a sí, nadie sí. le importa. De todas formas... Digo, ni siquiera van a plantear cosas serias y, ni aprovechan el, el, espacio el espacio de los políticos para transmitir algo serio a la población, eh, se la pasan haciendo chistes. Sí. El coqueteo no es nuevo, ¿se acuerdan cuando, sí, no, cuando de años. Eh, lo operaron en aquel momento a, a Menem, fue? Sí. O al revés, lo habían operado a Bernardo Neustad. Ah, sí. Y que Menem... Lo reemplazó, fue conductor Menem, del Menem. programa de Neustad. Exactamente. Que se llamaba Tiempo Nuevo. Así no, y bueno, así nos nuevo. está yendo. Tiempo Nuevo. Qué horror. O sea, estamos hablando hace sí. más de 20 años. Más de, mucho mucho más. más de 20 años. Habían operado a Neusta que desde la clínica le habían puesto un móvil y el que conducía el programa era Carlos Saúl Menem. Era Menem. Bueno, así nos ha ido yendo. Digo, Después no pasó nuevo. de la Rúa para claro, el programa de, de Tinelli. Un, no será... Un papelón. Bueno, no iba a decir una, una barbaridad. Bueno, no sé. este, así nos está yendo. Así nos está yendo con la este, faru, farandulización Eso. de nuestra política. Esto no quiere decir que los políticos sean amargos. Quiero ah. decir que los políticos sean simpáticos, amables, que puedan contar chistes. Pero que... Pero hay un límite. Claro, que su centro de debate sea un programa de humor hace que la política sea una risa. Ese ah. es el, el tema. Y me alegro mucho que la presidenta no se haya aprendido claro. en esto. Es un toque, un signo de seriedad. El vice... ¿Te guste o no te guste? ¿Te equivocada o no esté equivocada? Ah. El vice no hace lo mismo. No, ¿no? el vice es el un vice... show de humor en sí mismo. No, y además participa de la mancha de Rolando, va sí, a sí, sí. Sí, El vice bueno. es poco serio. Exacto. Y así son los problemas que les está trayendo. Bueno, señores, 9 de la mañana con 29. Se puede estar de acuerdo no se puede estar de acuerdo. Seguramente va a haber muchos que no están de acuerdo. Eh, me van a decir que son unos amargos. No, al contrario, nosotros tratamos de divertirnos, pero no de Debatimos los temas centrales, estos tipos van a dirigir nuestra Argentina, van a decir si somos libres, si, estamos, si no estamos libres, vamos, si comemos, si no comemos, cuánto ganamos, cuánto no ganamos, van a decidir nuestro futuro, el nuestro y de nuestros hijos, no es cosa, no es broma, es una cosa en serio, es una cosa en serio. Y para que la gente lea, por ejemplo, Isaurralde fue el hombre del Frente para la Victoria que más votos sacó en la última elección en el conurbano. Sí, sí. Y está, para que hablemos, para que vean la gente lo que es el, el travestismo político, el vedetismo de los políticos. Sí. Porque ahora está coqueteando con Massa, que obviamente se, se muestra como un candidato anti anti K, sí. o está coqueteando con Scioli, que nadie sabe si va a ser el candidato del gobierno nacional o no. Bueno, si mira. que más votos sacó, Insaurralde. Acá lo tiene la Insaurralde. Ya coqueteando, ah. miren, Insaurralde es el de pelo largo, el que está en el medio. Ya en, aqu en aquella época, hace unos años atrás, unos mm. cuantos años era atrás... Era un pibe, mira. Sí, era un pibe, pero estaba entre Menem y Dualde. ¿Y ahora dónde está? Estaba con Cristina. Estaba con Cristina, hasta ahora está... Hasta, hasta marzo, por ahí. Bueno. Bueno, no. ahora se dedica a la televisión. Mm. ¿Eh? Ahora, sí, ahora puede río. estar con Sion y puede Está estar con Massa. Bueno, es, es, es un poco una joda todo, ¿no? Pero lamentablemente estamos como estamos, con todos los problemas que, que tenemos. Bueno, señores, 9.31.